चलो तो हम लोग मुझे जहां तक याद है हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ लाइसिस ये कर रहे थे ना टाइप्स ऑफ लाइसिस कर रहे थे ना हम लोग ओके तो मैंने आपको बताया था कि लाइसोम तीन टाइप के होते हैं ठीक है सॉरी चार टाइप के पहला हमारा होता है प्राइमरी लाइसोम राइट ऑन फर्स्ट इज प्राइमरी लाइसोसोम ठीक है तो ये प्राइमरी लाइसोम होता क्या ओके okay. तो जो ये हमारा प्राइमरी लाइसोम है इट इज प्रोड्यूस बाई गॉल्जी बॉडी ठीक है एंड इट इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रोडाउन प्राइमरी लाइसोम इट इज प्रोड्यूस बाई इट इज प्रोड्यूस बाई गॉल्जी बॉडी इट इज प्रोड्यूस बाई गॉल्जी लिखवा दिया था प्राइमलाइजोम में ओके ओके ठीक है नेक्स्ट लिखिए सेकेंडरी लाइसोसोम नेक्स्ट लिखिए ठीक है सेकेंडरी लाइसोसोम तो जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है ठीक है उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम है तो सपोज कीजिए ये हमारा प्राइमरी लाइसोसोम ठीक है अच्छा मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम का काम जो है इट इज सेल क्लीनिंग सेल से वेस्ट को रिमूव करता है ठीक है तो वेस्ट जो है सेल के अंदर पैकेज फॉर्म में प्रोड्यूस होता है इट इज प्रोड्यूस इन पैकेज फॉर्म ठीक है सो इट इज वेस्ट कंटेनिंग वेसिकल तो ये प्राइमरी लाइसोम जो है इट इस वेस्ट कंटेनिंग वेसिकल से फ्यूज कर जाएगा एंड दैट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम क्योंकि इसको इसको डाइजेस्ट करना है ठीक है प्रडम वेन प्रडम वेन ब्लर अभी तक तो ठीक चल रहा था यार लिख लीजिए ना लिखना है वेन प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विथ वेन प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विथ वेस्ट कंटेनिंग वेस्ट Containing vesicle, waste containing vesicle. Resultant structure is known as. Resultant structure is known as secondary lysosome. Resultant structure is known as. सेकेंडरी लाइसोसोम ठीक है लिख लिया ओके थर्ड जो हमारा आता है दैट इज रेसिडुअल बॉडी ठीक है थर्ड जो है हमारा रेसिडुअल बॉडी अब देखो ये वेस्ट कंटेनिंग वेसिकल से प्राइमरी लाइसोम फ्यूज करेगा और इसको डाइजेस्ट करेगा ठीक है कभी कभी क्या होता है जैसे कि हमारा ये प्राइमरी लाइसोम है ठीक है ओके और इस वेस्ट कंटेनिंग वेसिकल से ये फ्यूज कर गया और इस वेस्ट को पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो इसके अंदर वी हैव अनडाइजेस्टेड वेस्ट ठीक है तो एलाइजोजोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटीरियल इज रोन एज रेसिडुअल बॉडी प्रडाउन एलाइजोजोम 
containing a lysosome containing undigested a lysosome containing undigested waste material undigested waste material is known as residual body is known as residual body ठीक है अब देखो लाइजोम का काम है वेस्ट को रिमूव करना अगर उसके अंदर अनडाइजेस्टेड वेस्ट आ गया लाइजोम के अंदर ठीक है तो रिजल्टेंट क्या होगा उसका एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगा मतलब सफाई का काम कम हो जाएगा और अगर सफाई का काम कम हो गया तो सेल के अंदर वेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और अगर सेल के अंदर वेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया तो सेल का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा थोड़ा डाउट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटीरियल ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रेजिडुअल बॉडी लिख लीजिए और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल बॉडी के ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल बॉडी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल बॉडी एफिशियंसी ऑफ लाइजोसोम एफिशियंसी ऑफ लाइजोसोम डिक्रीजेस एफिशियंसी ऑफ लाइजोसोम डिक्रीजेस एज ए रिजल्ट as a result there is decrease in as a result there is decrease in efficiency of cell there is decrease in efficiency of cell theek hai third likhiye sorry fourth autophagic vesicle हमारा जो फोर्थ टाइप है दैट इज ऑटो फेजिक वेसिकल ठीक है अब ये ऑटो फेजिक वेसिकल होता क्या है मान लीजिए सेल के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर गए जैसे मान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है अब ये माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दिया तो अब इसको भी हटाना होगा सेल से लेकिन ये लाइजोम से तो बहुत बड़ा है तो लाइजोम एक तो कर नहीं सकता होगा क्या बहुत सारा लाइजोम इसको चारों तरफ से, से घेर कर लेगा ठीक है और फिर इसको इंगल्फ कर लेगा ठीक है इसको निगल लेगा तो यहां पर क्या है कि लाइजोजोम अपने ही सेलर कंटेंट को इंगल्फ कर रहा है तो वेन लाइजोम इंगल्फ इट्स ओन सेलर कंटेंट इट इज रिफर्ड एज ऑटोफेजिक वेसिकल प्रोडम वेन लाइजोजोम वेन लाइजोजोम इंगल्फ वेन लाइजोजोम इंगल्फ इट्स ओन सेलर कंटेंट इट्स ओन सेलुलर कंटेंट resultant structure is known as resultant structure is known as autophagic vesicle resultant structure is known as next heading is वेक्यूल तो वेक्यूल होता क्या है वेक्यूल जो है इट इज अ स्पेस विद इन द सेल विच इज बाउंडेड बाई मेम्रेन स्पेस है सेल के अंदर विच इज बाउंडेड बाई मेम्रेन एंड द मेम्रेन विच सराउंड दिस वेक्यूल इज रिफर्ड एज टोनो प्लास्ट टोनो प्लास्ट प्रोडक्ट इट इज अ स्पेस 
bounded by membrane present within the cell and this membrane is known as this membrane it is a space bounded by membrane bounded by membrane present within the cell and this membrane is known as this membrane is known as tonoplast this membrane is known as tonoplast t o n o p l a s t tonoplast next point again vacuole stores water vacuole stores water sap 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 excretory products vacuole stores water sap excretory products and other substances and other substances which are not beneficial to other substances which are not beneficial to cell theek hai now jab aap dekhenge to kuch substance aise hote hain jinka concentration वेक्यूल के अंदर ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म में सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन कम है और वेक्यूल में ज्यादा है ऐसा क्यों होता है वाई दिस हैपेंस इसका कारण ये है कि देर आर वेरियस पंप्स विच आर प्रेजेंट ऑन टोनोप्लास्ट और वेक्यूल मेम्रेन विच एक्टिवली पंप्स दी सब्सटेंस इन साइड द वेक्यूल मतलब मेम्ब्रेन पे पंप्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म से इन सब्सटेंस को वेक्यूल के अंदर पंप कर देते हैं मतलब पंप जब भी वर्ड यूज होगा मतलब एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है ठीक है एक्टिव मतलब एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है राइट कंसंट्रेशन ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंसेस कंसंट्रेशन ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंसेस इन द वेक्यूल इज significantly higher than is significantly higher than what is present in surrounding cytoplasm what is present in surrounding cytoplasm because on tonoplast because on tonoplast various pumps are present on tonoplast various pumps are present which actively pumps which actively pumps these substances which actively pumps these substances inside the vacuole inside the vacuole next point likhi in case of plant cell in case of plant cell vacuole can occupy in case of plant cell vacuole can occupy up to up to 90% of 
up to 90% of total cellular space up to 90% of total cellular space theek hai vacuum ka aur kya kaam hai theek hai vacuum ka kaam hai it helps in keeping plant cell turgid matlab plant cell kyunki iske andar water rehta hai to phool jata hai to plant cell ko turgid rakhne mein help karta hai it helps in maintaining the shape of cell theek hai expand expand karke cell ka shape maintain karta hai plus it also helps in expansion of cell jab ye zyada expand karega to cell bhi expand karega to cell ka shape badhe so right on vacuole helps in keeping vacuole helps in keeping plant cell turgid vacuole helps in keeping plant cell turgid it helps in maintaining shape it helps in maintaining shape it helps in it helps in expansion of plant cell it helps in expansion of plant cell अब देखते हैं फ्लावर पेटल्स के अलग अलग कलर्स होते हैं फ्लावर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं तो होता क्या है कि उन फ्लावर के पेटल्स में जो सेल्स होते हैं उनके वेक्योल में एक वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट होता है दैट इज एंथोसाइन ये क्वेश्चन आया था आई थिंक दो या तीन साल पहले रेडम डिफरेंट कलरेशन ऑफ डिफरेंट कलरेशन ऑफ फ्लोरल पेटल्स अच्छा मैं फास्ट बोल रहा हूं सॉरी ओके एडम डिफरेंट कलरेशन ऑफ फ्लोरल पेटल्स फ्लोरल पेटल्स डिफरेंट कलरेशन कलर different coloration of floral petals is due to presence of presence of water soluble pigment water soluble pigment anthocyanin water soluble pigment antho sign in 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 vacuolar sap antho sign in in vacuolar sap next one in amoeba in amoeba contractile vacuole is present in amoeba contractile vacuole is present which helps in excretion contractile vacuole is present which helps in excretion next one likhi in protists food vacuoles are present in protist food vacuoles are present which are formed as a result of which are formed as a result of engulfing nigalna e n g u l f i n g engulfing of food material 
which are formed as a result of engulfing of food material. ठीक है ओके ना तो हमारा एंडोमेम सिस्टम खत्म हो गया ठीक है एंडोमेम सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा ठीक है उसके बाद हमने ये पढ़ा क्या नाम है कॉलजी बॉडी पढ़ा फिर लाइजोम पढ़ा फिर वेक्यूल पढ़ा ये चार हैं हाँ इतना ही है जितना है उतना ही बताऊंगा ठीक है नेक्स्ट सेडिंग लिखिए नेक्स्ट सेडिंग इज माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट पॉइंट लिखिए इट इज नोन एज इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल एज इट इज इन्वॉल्व इन एज इट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एज इट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ठीक है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अल्टमैन अल्टमैन ने इसको कहा बायोब्लास्ट ठीक है अल्टमैन कॉल इट बायोब्लास्ट और ये जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है दिस टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय बेंडा बी एन बी ए ठीक है डम Altman called it bioblast. Altman called it bioblast. And term mitochondria. And term mitochondria. Was coined by Benda. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको अच्छे से समझ लीजिए अल्टमैन कॉल्ड इट ए एल टी एम एन अल्टमैन कॉल्ड इट बायोब्लास्ट बायो ब्लास्ट एंड टर्म माइटोकॉन्ड्रिया एंड टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज क्वाइंड बाई टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज क्वाइंड बाई बेंडा बी एन डी ए ठीक है ना नेक्स्ट अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको स्पेसिफिक स्टेनिंग रिक्वायर्ड होता है जैसे आप भी कोई भी स्पेसिफिक स्टडी करते हो तो आप स्टेन करते हो बिना स्टेन के आप स्टडी नहीं कर सकते हो टू स्टडी माइटोकॉन्ड्रा स्पेसिफिक स्टेनिंग इज रिक्वायर्ड ठीक है अब यहां पर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया केस में इनकेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप स्टेन करते हो किसी और स्टेन से तो सेल डेड हो जाएगा और डेड हो जाएगा तो डेड सेल में आप माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देख सकते मतलब अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखना है तो आपका सेल लिविंग होना चाहिए मतलब आप ऐसा स्टेन यूज करोगे कि जो आपके स्पेसमैन को किल ना करे और वैसे स्टेन को हम लोग कहते हैं वाइटल स्टेन दैट टाइप ऑफ स्टेन इज नोन एज वाइटल स्टेन वाइटल स्टेन का मतलब ऐसा स्टेन जो आपके स्पेसमैन को मारे नहीं किल ना करे तो इसके लिए जो हम लोग वाइटल स्टेन यूज करते हैं उसका नाम है जेनस ग्रीन सॉरी ग्रीन बी प्रडम टू स्टडी माइटोकॉन्ड्रिया टू स्टडी माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिक स्टेनिंग इज रिक्वायर्ड टू Study mitochondria. Specific staining is required. For this, vital stain, vital stain, genus green B is used. जेनस ग्रीन बी इज यूज 
in bracket write down in bracket write down vital stains vital stains are those stains vital stains are those stains which do not kill a specimen vital stains are those stains which do not kill specimen are those stain which do not kill specimen is clear now <coughs> अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो इसका जो डायमीटर होता है इट इज इंटी जीरो पॉइंट टू टू वन माइक्रॉन एवरेज डायमीटर इज जीरो पॉइंट फाइव माइक्रॉन ठीक है जिसका लेंथ होता है इट इज फ्रॉम वन टू फोर पॉइंट वन माइक्रॉन तरह डाउन नेक्स्ट पॉइंट लिखे डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज जीरो माइक्रॉन जीरो 1 micron with an average diameter of 0.5 micron with average diameter of 0.5 micron length is 1 to 4.1 micron length is 1 to 4 micron okay नेक्स्ट पॉइंट लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज सिलिंड्रिकल और सॉसेज सीट माइटोकॉन्ड्रिया इज सिलिंड्रिकल और सॉसेज सॉसेज देखा ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर तो सॉसेज का कुछ ऐसे सिलिंड्रिकल और सॉसेज सेट ठीक है नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट लिखिए इसको पहले समझ लीजिएगा फिर इसको लिखिएगा देखिए साइज सेप एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द सेल कि सेल का फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है ठीक है तो <coughs> अगर कोई सेल फिजियोलॉजिकली एक्टिव है इट विल हैव मोर आई माइटोकॉन्ट्रिया क्यों क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा माइटोकॉन्ट्रिया चाहिए लेकिन अगर फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव है सेल उसमें जो माइटोकॉन्ट्रिया होगा दैट विल बी ऑफ स्मॉलर साइज ऐसा क्यों अगर आप माइटोकॉन्ट्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे समझिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर माइटोकॉन्ट्रिया का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा कुछ होता है अंदर ऐसे इनफोल्डिंग्स होते हैं ठीक है ये इनफोल्डिंग का काम होता है सर्फेस एरिया को इंक्रीज करना तो जितना ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव होगा ना उतना ज्यादा इनफोल्डिंग ज्यादा होगा तो इनफोल्डिंग ज्यादा होगा तो क्या होगा सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कंडेंस कर जाएगा ठीक है ओके तो इफ इट इज फिजियोलॉजिकली एक्टिव इट विल बी स्मॉलर इन साइज एंड इट इज नोन एज कंडेंस्ड स्टेट ठीक है और अगर ये फिजियोलॉजिकली लेस एक्टिव है तो मतलब इनर मेम्ब्रेन रिलैक्स रहेगा तो इनर मेम्ब्रेन अगर रिलैक्स रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज बड़ा हो जाएगा इट इज रिफर्ड एस ऑर्थोडॉक्स स्टेट रेडम साइज सेप एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया साइज सेप एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन physiological state of cell size shape and number of mitochondria depends upon physiological state of cell if if cell is physiologically more active if cell is physiologically more active then it will have more mitochondria then it will have more mitochondria which are smaller in size which are smaller in size
and it is known as condensed state it is known as condensed state mane ka side shape and number of mitochondria side shape and number of mitochondria depends upon physiological state of cell depends upon physiological state of cell if cell is physiologically active if cell is physiologically active it will have more mitochondria it will have more mitochondria which are smaller in size which are smaller in size it is known as condensed state are bhi main to kuch dikhai nahi raha main to likhwa raha hu usme blur ka kya hai it is known as condensed c o n d e n s e d condensed state theek okay. hai and if cell is and if cell is physiologically less active physiologically less active it has less mitochondria it has less mitochondria which are smaller in size less mitochondria physiologically less active it will have less mitochondria which are bigger in size which are bigger in size known as known as orthodox state known as orthodox state theek hai jaldi se likh lijiye orthodox state theek hai ठीक है आप थोड़ा इसको समझ लो देखो जब माइटोकॉन्ट्रा के आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो माइटोकॉन्ट्रा इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ठीक है जो इनर मेम्ब्रेन होता है ठीक है आउटर इनर मेम्ब्रेन इसके बीच के स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो इनर मेम्ब्रेन होता है डिवाइड माइटोकॉन्ट्रिया इंटू टू एक्व कंपार्टमेंट इनर एंड आउटर कंपार्टमेंट जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसमें आप क्या देखोगे देर इज होमोजीनस मास विच इज रिफर्ड एज मैट्रिक्स ठीक है and then inner membrane shows large number of infolding which is referred as cresting theek hai jab aap matrix ko dekhoge to matrix ke andar aap kya dekhoge there is presence of double stranded circular dna jaise bacteria mein plasmid hota hai na waisi mitochondria ke paas bhi double stranded circular dna hota hai plus it also contains 70s ribosome bacterial ribosome jaisa hota hai waisi yahan pe ribosome hota hai write down mitochondria is mitochondria is double membrane bound structure mitochondria is double membrane bound structure okay that is outer and inner membrane that is outer and inner membrane okay next point again this inner mitochondrial membrane this inner mitochondrial membrane divides mitochondria into divides mitochondria into two aqueous compartments two 
divides mitochondria into two aqueous compartments that is inner compartment and outer compartment that is inner compartment and outer compartment ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इनर कंपार्टमेंट कंटेन्स इनर कंपार्टमेंट कंटेन्स होमोजीनस इनर कंपार्टमेंट कंटेन्स होमोजीनस सब्सटेंस होमोजीनस सब्सटेंस known as matrix homogeneous substance known as matrix which is site of which is site s i t e which is site of crab cycle which is site of crab cycle next point likhi inner mitochondrial membrane inner mitochondrial membrane shows large number of infolding inner mitochondrial membrane shows large number of infolding known as cristi known as cristi which increases surface area of absorption which increases surface area of absorption नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अगले पॉइंट लिखिए इन माइटोकॉन्डल मेम्ब्रेन सॉरी मैट्रिक्स इन माइटोकॉन्डल मैट्रिक्स डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए and seventy s ribosome is present seventy s ribosome is present okay next one again specific enzymes are next one likhiye specific enzymes are associated with associated with outer and inner mitochondrial membrane outer and inner mitochondrial membrane outer and inner mitochondrial membrane for example for example an enzyme an enzyme succinic dehydrogenase for example 
for example an enzyme succinic dehydrogenase is is tightly bound to tightly bound to inner mitochondrial membrane tightly bound to inner mitochondrial membrane and it acts as and it acts as mitochondrial marker enzyme enzyme it acts as mitochondrial marker enzyme it acts as mitochondrial marker enzyme ye kya hai mitochondrial marker enzyme main aapko bata raha hu dekhiye jaise maan lo aap kisi medium mein mitochondria ko locate karna cha rahe ho तो आप क्या करते हो आप इस एंजाइम को टारगेट करते हो कि ये एंजाइम हमें जहां मिलेगा वो जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्योंकि ये एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन से टाइटली बाउंड होता है ये बाहर नहीं निकलता बाकी एंजाइम जो अगर मैट्रिक्स वगैरह वाला एंजाइम को देखोगे तो मैट्रिक्स वाला एंजाइम हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक करके वो मीडियम में आ जाए लेकिन ये कभी भी मीडियम में नहीं आएगा यह हमेशा टाइटली बाउंड रहेगा किससे माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन से एंड दैट्स वाई वी कॉल इट माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम जब भी हमें माइटोकॉन्ड्रियल लोकेट करना होता है वी यूज दिस एंजाइम ठीक है समझ में आया इसका मतलब समझ में आया भाई लोग बहुत बढ़िया नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ये हो गया ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन mitochondria is involved in aerobic respiration mitochondria is involved in aerobic respiration theek hai na next wala point jo hai bahut important hai isko samajh lo theek hai maine aapko bataya ki mitochondria ke paas apna dna hai theek hai हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना रेबोजोम है और प्लस कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो डीएनए भी है आरएनए भी है और रेबोजोम भी है तो मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन बना सकता है क्योंकि उसके पास पूरा सेटअप है प्रोटीन बनाने का लेकिन ये प्रोटीन तभी बना सकता है जब इसको न्यूक्लियस से परमिशन मिले मतलब समझ में इसके पास प्रोटीन बनाने का मशीनरी तो है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बना सकता ये नहीं कि मन किया तो बना लिया नहीं इट रिक्वायर्स परमिशन ऑफ न्यूक्लियस एंड दास वाई माइटोकॉन्ड्रा इज रिफर्ड एस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली अगर ये प्रोटीन बिना किसी के परमिशन के बना देता न्यूक्लियस के तो हम कहते इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गनली ठीक है बट क्योंकि इसको न्यूक्लियस का परमिशन चाहिए तो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है ये सेमी ऑटोनोमस है समझ में आया ये पॉइंट क्लियर है सबको प्रडाउन एज माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स डीएनए आरएनए एज माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स डीएनए आरएनए एंड राइबोसोम एंड राइबोसोम so it can synthesize so it can synthesize some of its own some of its own protein some of its own protein but under the overall supervision of but under the overall supervision of nucleus 
but under the overall supervision of nucleus and that's why and that's why that's why bata raha hu kyun hota hai that's why mitochondria is referred as mitochondria is referred as semi auto nomus organelle aisa isliye hota hai ki jo control command jo hai na wo nucleus ke paas hai kyunki uske paas dna major jo genomic dna hai जो सारा इंफॉर्मेशन है डीएनए का वो न्यूक्लियस के पास है इसका डीएनए है ठीक है इसके पास है इंफॉर्मेशन भी लेकिन इसको भी वहां पे एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा कि भैया ठीक है जैसे मान लो आप कल के डेट में घर से बाहर रहने लगते हो आपके पेरेंट आपको एटीएम देते हैं बैंक अकाउंट का कि भैया निकालते रहना पैसे खर्च करते हैं लेकिन आप ऑटोनोमस तो हो गए कि आपको पैसा लेकिन उसमें अगर मान लो उन्होंने पैसा डालना बंद कर दिया तो आप क्या करोगे आप उन्हीं को फोन करोगे ना कि पापा पैसे डाल दो मम्मी पैसा डलवा दो या डाल दो तो आप ऑटोनोमस नहीं हो आप सेमी ऑटोनोमस डाल दो आप मदर फादर से दूर रह रहे हो आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो ठीक है दैट इज सेमी ऑटोनोमस जल्दी से डायग्राम बना लीजिए नेक्स्ट सीरीज लिखिए प्लास्टिट्स नेक्स्ट सीरीज लिखिए प्लास्टिट्स Present in, present in plant cell and eugenoids. Present in all the plant cells. Present in all the plant cells and eugenoids. Present in all the plant cells and eugenoids. 